Conforme o prometido, vamos passar informações sobre os treinos, ou o treino livre no caso, o quali e também sobre as atualizações de cada equipe, então esse vai ser um vídeo mais gráfico, você vai ver muitos gráficos, muitos dados, não tanto aquelas imagens dos carros na pista. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa, começando com essa imagem que você está vendo aí, que peguei lá do Tracing Insights, análise de Fórmula 1, vai estar tá aí na descrição todos os links para vocês olharem com calma. Basicamente esse gráfico mostra uma coisa interessante do treino livre, que é o quê? A força G exercida sobre as frenagens. Repare que Lance Stroll está até bem à frente dos demais, indicando o quê? Basicamente que ele estava mais confiante no freio. Ele conseguia até frear depois do que os demais. Você pode ver, por exemplo, que o Lando Norris também estava se sentindo confortável na primeira sessão de treino, assim como De Vries, Bottas, mas é um dado interessante, particularmente ainda não tinha colocado aqui para vocês um canal, não tinha visto ainda esse dado. Outro dado ainda do mesmo local, bem interessante, é o seguinte, o ritmo de corrida na sessão de treinos livres. E aqui precisa ter um asterisco. Nós sabemos que as equipes não andaram o tanto quanto gostariam, tivemos paralisações, então você sabe que não é necessariamente um dado que vai se refletir na corrida. Por exemplo, você vê que o Pérez está infinitamente acima ou melhor do que os demais, seguido das duas Astons, depois ele tem a Alfa Tauri, as duas Ferraris, ou seja, não é um dado que nós podemos levar em consideração como algo conclusivo, como por exemplo, um dado de TL2, que na verdade nem conclusivo é, mas indicativo, então não tem essa confiança toda nos dados, não leve muito em consideração, porque por exemplo, a Alfa Tauri não vai estar tá acima da Ferrari, como nós já vimos também no Quali, mas ainda assim é o dado daquilo que foi buscado na sessão de treino livre. Agora vamos ver a questão da aceleração de cada um, do tempo máximo com o pé no acelerador. Você vê que a Ferrari teve o um maior tempo quando a Red Bull com o segundo. A Mercedes ficou lá para trás, ficando em penúltimo somente à frente da Williams. Isso indica confiança na tração. A tração do carro está funcionando, não está, o piloto está realmente conseguindo sair melhor. Então aqui você tem basicamente a melhor de cada uma das equipes, o melhor carro de cada uma das equipes. O Leclerc realmente foi o cara que conseguiu mais tempo de aceleração plena, o que indica uma saída de curva muito boa desse carro da Ferrari, e também, obviamente, conseguir manter durante toda a reta, freando um pouco mais tarde, isso ajuda bastante. Repare que o meio de pelotão fica bem equilibrado, diria que da Alfa até Alpine, chegando a Haas, mas já existe uma diferença um pouco mais considerável ali para a Alfa Tauri e também Mercedes Williams. A Alfa Tauri, que ali no caso seria o Tsunoda, realmente teve um bom qual e você entende o porquê desse quali ter sido tão bom. Pegando a melhor volta e o melhor setor, na verdade, de cada equipe, no quali você tem esse gap, o melhor setor de cada equipe, ou seja, pode ser uma mistura da volta dos dois pilotos, a Red Bull estaria à frente, com a Ferrari logo atrás e um gap muito grande para Aston Martin, depois McLaren, Mercedes em quinto, Alfa Tauri, Alpine, Williams, Alfa Romeo e Haas em último. Vale dizer que a Alpine, por exemplo, teve o problema do Gasly, você tem a Haas também não conseguindo encaixar voltas, tá um pouco nebuloso isso aí, esse gap deve ser um pouco menor no meio do pelotão, mas ainda assim você vê essa evolução em cada uma das equipes. Partindo para a última informação por si só do Quali, nós temos uma curiosidade. Norris e Tsunoda utilizaram todos os seus pneus macios durante a sessão de classificação, o que significa que eles não têm um macio novo para usar no Q3 amanhã da sprint, porque amanhã a, o pneu vai ser obrigatório, eles vão ter que usar médios, médios e macio, ou seja, médio no Q1, médio no Q2 e macio no Q3. Se esses dois pilotos chegarem no Q3, não poderão ir para a pista porque não tem pneus novos. Isso mesmo que você ouviu. É uma burrice da Fórmula 1, eu falei que deveria ser melhor ser uma volta única com o pneu livre, mas os caras não escutam. Tá aí, dois pilotos que caso consigam chegar no Q3 não vão poder ir para a pista. Preciso nem dizer que a escolha é óbvia, né? Fizeram um quali já pensando em domingo e a corrida de sábado não é tão importante, dá menos pontos. Ficou para lá, ficou de lado. Vamos agora passar pelas atualizações das equipes rapidamente e depois vou falar especificamente de McLaren e Ferrari. 
Red Bull, conforme você vê aí, teve mudança no sidepod, na tampa do motor, no assoalho e também na parte mais traseira. Você vê o circuladinho aí no carro da Red Bull, onde estão as mudanças. Naquela parte nas, perto da suspensão, você tem também uma alteração na Red Bull. Ferrari, apenas uma asa traseira, mudança na asa traseira, nós vamos falar sobre isso já já. Mercedes, mudança na asa traseira, também no corner frontal, que seria ali também onde está em azul, lá no duto de freio, no corner traseiro e na suspensão dianteira. Então você vê que existe sim mudanças na Mercedes, mas são mudanças mais sutis, a própria equipe já confirmou que o pacote que está agora no Azerbaijão não é não faz parte do pacote, por exemplo, de Imola, que é onde a gente deve ver uma mudança mesmo no carro da Mercedes. Então a Mercedes a princípio andou para trás, pelo que a gente viu até agora, mas isso tem motivo, ela não deu um gás no Azerbaijão, ela vai dar esse gás, esse pacote em Imola. Alpine, mudança no assoalho, na suspensão, tanto dianteira quanto traseira, na asa traseira e na asa dianteira, tudo aí também marcado para você ver. McLaren, Mudança no assoalho, que é a principal mudança, asa traseira, aquela asinha que fica entre a asa e também a tampa do motor, são as principais mudanças da McLaren para o grande prêmio. Nós vamos chegar na McLaren já já. Alfa Romeo, asa traseira, asinha também que tem ali um pouco antes e asa dianteira. Aston Martin, mudança na asa traseira. Haas, mudança na asa traseira também. Alfa Tauri, mudança. Na asa dianteira, tampa do motor, asa traseira, asinha anterior e no corner traseiro também. Williams, asinha e nariz do carro. Está escrito ali nose, nariz basicamente, me parece que é mais na parte inferior do nariz. Essas são as atualizações de cada uma das equipes. Todas as 10 equipes levaram nem que seja uma asa traseira, ou seja, tem alguma coisa nova para essas equipes. Vamos passar agora rapidamente pelo que cada equipe mudou a nível de motor. O motor de combustão interna, Russell, Hamilton, Piastri, Stroll, Alonso, Tsunoda, Albon e Sargent. Turbo, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Piastri, Stroll, Alonso, Magnussen, Huckenberg, Tsunoda, Albon e Sargent. MGUH, Sainz, Russell, Hamilton, Piastri, Stroll, Alonso, Magnussen, Huckenberg, Tsunoda, Albon e Sargent. MGUK, Russell, Hamilton, Piastri, Stroll, Alonso, Huckenberg, Tsunoda, Albon e Sargent, e uh, o sistema de exaustão, Verstappen, Pérez, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Ocon, Gasly, Piastri, Joe, Stroll, Alonso, Huckenberg, Tsunoda, Albon e Sargent. Ou seja, todo mundo mudando as coisas praticamente, no motor não há penalidades para ninguém, todo mundo dentro ainda daquilo que se espera, lembrando que aumentou o limite para 4, daqueles que eram 3, mudou para 4 e tal, já falamos isso em vídeo. Atualização da McLaren, o Albert Fabrega colocou essa foto aí que é bem interessante, você vê justamente onde estão as mudanças no assoalho, e é aí que está o segredo, a princípio essa mudança no assoalho que é uma mudança grande, faz muita diferença, a princípio é um assoalho que está gerando um caminho mais limpo e mais correto para o ar, para ele passar sobre essa parte do assoalho, e pelo visto deu certo, nós vimos as duas McLaren indo bem, o Piastri que ainda está se adaptando indo bem também, você vê que a McLaren deu um salto no meio de pelotão, isso é um fato. Então bem interessante essa atualização da McLaren, que estava sofrendo bastante, então aqui você já vê o porquê da McLaren estar tá realmente dando esse salto no Azerbaijão. Claro que a gente tem que ver ritmo de corrida, mas a princípio no quali já vimos uma McLaren bem mais interessante do que nas corridas passadas. E a Ferrari trouxe apenas uma asa traseira diferente, ela tem menor downforce, menos downforce, mas ainda não é uma asa, vamos dizer que nem a que a Alpine está usando, que praticamente é um carro sem asa. Ou seja, ajuda na velocidade de reta, perde um pouquinho nos setores mais sinuosos, mas a Ferrari é um carro que tem lidado bem um pouco com os setores sinuosos, o único ponto negativo pode afetar muito o desgaste de pneu. Isso a Ferrari vai ter que ficar de olho porque pode ser um problema para a corrida sim, mas esse seria um dos motivos da Ferrari, ou na verdade o motivo da Ferrari estar tá conseguindo andar próximo da Red Bull na reta, porque a Red Bull não trouxe atualização, por exemplo, para a asa no sentido de ganhar mais velocidade de reta, pelo contrário, a Red Bull está com uma asa em que ela tem mais downforce do que as suas concorrentes, porque o carro já é tão bom de reta que ela pode se dar o luxo de ter um pouco mais de downforce, e bem nas retas e bem no miolo, desgastar menos o pneu, então a Red Bull é sim a favorita para a corrida amanhã, mas a Ferrari fez uma jogada que aparentemente vai colocá-la como segunda força, 
E um detalhe importante, a Ferrari parece estar compreendendo melhor o seu carro de acordo com informações, então tá bem legal isso aí. Então aqui nós vimos as atualizações e por que que Ferrari e McLaren se deram bem até o momento. Quero que você comente aí o que você espera para essa corrida sprint de amanhã e também para o quali sprint e para a corrida principal. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!